عندك ألم في الكتف عند رفع ذراعك للأعلى أثناء تحريك الكتف بحركات دوران تشعر بأصوات زلق وطحن مخيفة عندك ألم حتى عند لمس الكتف وحتى النوم يصعب عليك بسبب ألم الكتف هذه هي أعراض أكثر إصابات الكتف شيوعا ويجب أن تتعلم كيف تتعامل معها بأسرع وقت قبل أن تصبح حالة مزمنة هذه الحالة اسمها الطبي سب أكروميال إمبنجمنت سندروم أو متلازمة التنشب أو كتف السباح بهذه الحلقة حنتعرف على اختبار الحالة وخطورة إهمالها وكيف يمكنك علاجها تماما في المنزل وفي أقصر وقت ممكن بإذن الله تعالى أولا رجاء اضغط على زر الاشتراك فهو يعني لي وللقناة الكثير وأشكرك على ذلك ويلا نبدأ تشريح مفصل الكتف من أروع المعجزات البايوميكانيكية في جسم الإنسان فهذا الجزء الصغير من جسمك يتكون من ثلاثة عظام أربعة مفاصل تسعة أربطة ثمانية وسادات كيسية و12 عضلة كلها متراصة بتناغم لذلك نادرا ما نرى إصابة مكون واحد فقط في هذا المفصل ومع إهمال الإصابة وتركها بدون علاج تمتد الإصابة لتؤثر على مكونات أكثر من المفصل وتصعب كرس العلاج سبب الألم في حالة إمبنجمنت سندروم بشكل مبسط هو الالتهاب بعد تضيق هذه القناة سب أكروميال سبيس بين عظيمة أخرم الكتف ورأس عظم العضد هذه القناة يمر بها وتر أحد أهم عضلات الكف المدورة اسمها عضلة سوبرا سباينيتس وهي تعمل طوال الوقت لحمل عظمة العضد ومنعها من السقوط ولها حتى وسادة خاصة تحميها من الأعلى يلتهب محتوى هذا الممر بعد أن تضيق هذه القناة من أحد ثلاثة عوامل إما بسبب التباين في شكل أخرم الكتف وهذه الحالات نادرة نوعا ما أو بسبب تكلس أو زيادة سماكة هذا الرباط كوراكو أكروميا ليجمنت من الأعلى أو السبب الثالث وهو الأكثر شيوعا وأنا شخصيا عانيت منه وهو كثرة استخدام الكتف في روتين العمل اليومي خاصة بوضعية الانحناء الأعمال التي تحتاج حركة متكررة في الكتف مثل أعمال المنزل والأعمال اليدوية والرياضة تسبب ضعف في بعض العضلات ومن ثم احتكاك هذه الأنسجة ببعضها البعض أي من هذه العوامل السابقة يؤدي لظهور المتلازمة فتهيج وتلتهب المنطقة وتفقد العضلة قوتها وتسبب ألم في كل مرة تحرك فيها ذراعك يمكن تأكيد إصابتك بالحالة عن طريق اختبار بسيط يمكنك عمله الآن ويعطيك فكرة عملية عن تضيق هذا الممر ارفع يد الذراع المصابة فوق كتف الذراع السليمة بهذا الشكل إذا شعرت بالألم في هذه المرحلة فأنت تعاني من التهاب حاد إذا لم تشعر بالألم فقم برفع المرفق بهذه الطريقة وتوقف عند شعورك بالألم في الكتف المصاب بإمكانك مقارنة النتائج بين كتفك المصاب والكتف السليم شعور الألم يدل على أن الاختبار إيجابي عزيزي لا تقلق فيمكن علاج هذه الحالة بسرعة عن طريق تمرين العضلات الثلاثة الأخرى للكف المدورة التي تعمل على سحب عظمة العضد لأسفل أثناء رفع الذراع للأعلى وبالتالي تمنع تضيق الممر التمارين التالية مصممة بعناية لعلاج الحالة بشكل تصاعدي من الأسهل للأصعب وإذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تقلق ولا تستسلم فهذا لا يعني أنك فشلت فسر نجاح أي شيء هو استمرار المحاولة ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الوقت سوف تتقدم وتتقن التمرين وتحصل على النتائج المرغوبة التمرين الأول إطالة العضلات إطالة العضلات والأربطة يساعد بتخفيف الالتهاب وضعية التمرين نقف مقابل باب الغرفة ارفع الأكتاف بقدر ما تستطيع وثبتها على الجدران بهذه الطريقة من القيام بالتمرين ببساطة احني جذعك للداخل عن طريق الميلان للأمام حتى تشعر بشد مريح في الأكتاف والصدر استمر بهذه الوضعية وعد عشرين ثانية وكرر الحركة ثلاثة مرات على الأقل مع إتقانك للتمرين يمكنك التقدم عن طريق رفع الأكتاف لمكان أعلى 
لاستهداف جميع ألياف العضلات والأربطة بهذا الشكل التمرين الثاني لتأهيل مجموعة عضلات الكتف وضعية التمرين نستلقي على البطن نضع منشفة تحت الجبين لحماية الوجه ثم نباعد الذراعين ببعد 45 درجة بجانب الجذع والكفين متجهة للأعلى للقيام بالتمرين تحصل الحركة برفع الذراعين للأعلى من مفصل الكتف مع إبقاء المرفقين باستقامة بهذه الطريقة ستشعر بشد جيد خلف الأكتاف أثناء أداء التمرين كرر الحركة عشرة مرات بثلاثة مجموعات متتالية تفصلها دقيقة راحة مع إتقانك للحركة يمكنك التقدم بالتمرين عن طريق زيادة درجة فتح الكتف لتصل إلى 90 درجة بهذا الشكل التمرين الثالث لتقوية عضلات الدوران الخارجي هدف التمرين تقوية عضلات الكف المدورة وضعية التمرين سوف نستخدم مطاط المقاومة لأداء هذا التمرين اربط أحد الأطراف بجسم ثابت وامسك الطرف الآخر بيدك الغير مقابلة لمركز تثبيت المطاط بهذا الشكل اتخذ وضعية الذراع بحيث يكون الإبهام للأعلى المرفق بزاوية 90 درجة مثبت على طرف الجذع والأكتاف مسترخية بهذا الشكل للقيام بالتمرين نقوم بتدوير الذراع للخارج من مفصل الكتف بهذه الطريقة ثم نعود لوضعية البداية احرص على ثبات المرفق وإلا فلن تحصل على فائدة التمرين كرر الحركة 10 إلى 15 مرة لثلاثة مجموعات متتالية تفصلها دقيقة راحة التمرين الرابع بتقوية عضلات الدوران الداخلي وضعية التمرين أمسك مطاط المقاومة بيدك المقابلة لمركز تثبيت المطاط الإبهام متجه للداخل المرفق مستقيم بجانب الجذع بهذا الشكل للقيام بالتمرين قم بشد المطاط للداخل بحركة من مفصل الكتف إلى خلف الحوض بقدر ما تستطيع بهذه الطريقة كرر الحركة 10 إلى 15 مرة لثلاثة مجموعات متتالية تفصلها دقيقة راحة وهذا كل شيء هذه التمارين هي كل ما تحتاجه لعلاج ألم الكتف داوم على ممارسة هذه التمارين مرة في اليوم لمدة أسبوعين على الأقل وسوف أضمن لك التخلص من أعراض Impingement Syndrome بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني ادعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله وعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه